ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് മൈ റിവ്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതെൻ്റെ പുതിയ ചാനലാണ് ഇതിൽ ഹോളിവുഡ് മൂവി സീരീസുകളുടെ റിവ്യൂസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് അടിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോക്ക് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ചെർണോബൽ ഒൻപത് പോലെ നാല് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു മിനി സീരീസ് ആണ് ചെർണോബൽ അഞ്ച് എപ്പിസോഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇതിലുള്ളത് അതിൽ ഓരോ എപ്പിസോഡ് വീതം ഓരോ മണിക്കൂർ വീതമാണ് ഉള്ളത് ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിനി സീരീസ് തന്നെയാണ് ചെർണോബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റഷ്യയിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് റഷ്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഏപ്രിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ചെർണോബിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കഥയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെർണോബിൾ പറഞ്ഞ സിറ്റിക്കിൽ ഒരു ആണവ നിലയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആണവ നിലയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അതെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഈ ഈ സീരീസിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രകൃതിക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു റേഡിയേഷൻ മൂലം ആനിമൽസിന് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനി സീരീസ് തന്നെയാണ് ഇത് നല്ല ത്രില്ലിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു മിനി സീരീസ് ആണ് അങ്ങനെ സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മിനി സീരീസ് കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ടോപ്പ് ഫൈവ് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മസ്റ്റ് വാച്ചാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു കണ്ടിരിക്കേണ്ട സീരീസ് കൂടെയാണ് മണി ഹേസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഉള്ള സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സീരീസ് ആണ് മണി ഹിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി ഹിസ്റ്റ് കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം സീരീസുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ സീരീസുകൾ കണ്ടിരിക്കും കാണാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു റോബറി സംബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സീരീസ് ആണ് മണി ഹിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്വിസ്റ്റും സസ്പെൻസും ഉള്ളൊരു സീരീസും കൂടിയാണ് മസ്റ്റ് വാച്ചും കൂടിയാണ് സീരീസുകൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് മണി ഹിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും കാണണം ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മണി ഹിസ്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ സീരീസ് ഏറ്റവും നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള സീരീസ് കൂടിയാണ് ടോട്ടലായിട്ട് അഞ്ച് സീസണുകളിൽ അറുപത്തിരണ്ട് എപ്പിസോഡാണ് ഈ സീ സീരീസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം കഥയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വാൾട്ടർ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറായ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ലങ് ക്യാൻസർ വരികയും തൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും കാശ് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് പിന്നീട് വിപണിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നു അത് വിജയകരമാകുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം ഡ്രാമാറ്റിക്കിലൂടെയും ത്രില്ലിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ സീരീസ് വളരെ നല്ലൊരു സീരീസ് കൂടിയാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ഈ ഒരു സീരീസിനെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം സീരീസുകൾ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ സീരീസ് കണ്ടിരിക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ആളുകളെങ്കിലും ഈ സീരീസ് കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ഈ സീരീസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പോയി കാണേണ്ട ഒരു സീരീസ് കൂടിയാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകളും ഇതിൻ്റെ സീസണുകളെ കുറിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് സീസണുകളിലായി എഴുപത്തി മൂന്ന് എപ്പിസോഡാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ബേസിലൂടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ബേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റർവേഴ്സിൽ ഏഴ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി വരച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിംഹാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ഈ സീരീസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാണേണ്ട സീരീസ് കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും ശരി ആർക്കാണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സീരീസാണ് മസ്റ്റ് വാച്ചാണ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സീരീസ് ബാൻഡ് ഓഫ് ബ്രദേഴ്സ് അൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു മിനി സീരീസാണ് ബാൻഡ് ഓഫ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീസണിൽ നിന്ന് പത്ത് എപ്പിസോഡാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാൻഡ് ഓഫ് ബ്രദേഴ്സ് ഒരു വാർ ഹിസ്റ്ററി ഡ്രാമ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ് തീർച്ചയായും വാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സീരീസ് കൂടിയാണ് ബാൻഡ് ഓഫ് ബ്രദേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കഥയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ